اهلا وسهلا بكم من جديد في درس اخر من دروس ويندوز استكمالا للحلقه السابقه اللي تكلمنا فيها عن كيفيه تفعيل ويندوز اكس بي خاصه اذا كانت النسخه معدله وبشكل وسيء يعني بشكل سيء راح نتكلم هسه في ويندوز 7 اذا طبعا في ويندوز 7 يعني ما لاحظت انه في نسخ معدله من ويندوز 7 اتوقع يعني 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 دائما بل لما كنت ادور في النت كنت الاقي نسخ خام يعني عمره ما صادفت انه في نسخه معدله ويندوز 7 على عكس ويندوز اكس بي في نسخ معدله لكن اللي بصير مرات انه <تصفيق> لسبب ما يعني بيكتشفوا انه النسخه اللي عندك غير اصليه ساعتها راح تحتاج لكراك او لوسيله حتى تفعل الويندوز عندك مره ثانيه وراح تفعلها وممكن يظل التفعيل للابد وعادي تستقبل تحديثات على عكس ويندوز اكس بي لازم تعمل تيرن اوف للابديت عشان تظل تستقبل تحديثات عفوا عشان تظل النسخه مفعله اصليه وما تظهر لك النجمه السوء النجم بتاعت ال انه تبين لك ان النسخه مش اصليه هذا هو البرنامج اللي راح نستخدمه اسمه اوبن 7 اكتيفيتر راح يكون متوفر في الوصف اسفل الفيديو رابط لتحميل البرنامج البرنامج غير واحد ونص ميجا فقط حجمه وبنفع لتفعيل جميع نسخ الويندوز سواء كنت تستخدم 7 ستارتر ويندوز 7 ستارتر ولا التيميت ولا هوم بيسك ولا هوم بريميوم ولا بروفيشنال يعني مهما كانت النسخة 7 الموجودة عندك راح تقوم بتفعيلها حتى اتوقع بفعلها حتى لو كانت معمارية 32 بت او معمارية 64 بت هذا هو البرنامج طبعا عشان تتأكد انه يتم انه يعمل برنامج بشكل سليم بفضل لانه كراك هذا والكراك بتعرفه الانتي فيروس انه برنامج خبيث او بيعتبره انه فيروس فيفضل انك تستغلق الانتي فيروس وترجع تفتحه بس ينتهي تنتهي عملية التفعيل ترجع تشغل الانتي فيروس فالانتي فيروس بتاع المايكروسوفت البيت ديفندر هذا خلاص شو اسمه عفوا مش بيت ديفندر ال والله نسيت شو اسمه المهم انه حتى لو ظله موجود مش مشكلة هسا كيف تستخدم البرنامج او الكراك بتحدد نوع جهازك اذا كان جهازك ضمن القائمة بتحدده ما كان ضمن القائمة عادي خليه زي ما هو يعني خليه بس اشي مهم انك مثلا لو كان جهازك اتش بي تحط هون اتش بي وتحط هون اتش بي كان جهازك توشيبا تحط هون توشيبا وهون توشيبا فقط يعني تحدد نوع الجهاز هدول بقترح انك ما تلعب فيهم تخليهم زي ما هن بعد ما تخلص بس شوف هون حدد لك شو نوع النسخة اللي عندك ويندوز 7 ستارتر اللي هو لحاله يعني عمل تحليل وعرف شو النسخة اللي عندك هسا بعد ما تخلص تعمل انستول وبتستنى حتى يقوم بال بعملية نسخة زي ما تشوفوا السيريال نمبر هذا حتى يفعل النسخة عندك وراح يقوم البرنامج يعني حتى بتوقع هذا بيشتغل حتى لو الانتي فيروس شغال لانه هو فقط بيقوم بالتعديل على الريجستري وبيقوم بوضع السيريال الاصلي بدل السيريال الموجود عندك وبالتالي بتتفعل النسخة كأنها اصلية عندك على الويندوز بعد ما تخلص تضغط على انستول طبعا بعد ما يخلص البرنامج من تنزيل او التعديل على الريجستري راح يطلب منك انه يعمل ريستارت للجهاز بتعمل ريستارت للجهاز راح تلاحظ انه النسخة عندك صارت مفعلة كيف تتأكد انه مفعلة تضغط كليك يمين على كمبيوتر بروبرتيز راح تلاحظ هون بالاخير عند ويندوز اكتيفيتيشن تستنى حتى تظهر لك شو الحالة هون شوف شو لاحظ هون شو طلع لي ويندوز از اكتيفيتد يعني النسخة اللي عندك مفعلة يعني خلص مش محتاج تفعيل بعد ما تعمل ريستارت تتأكد هيك انه النسخة اللي عندك صارت مفعلة طبعا زي ما قلت راح يكون رابط هذا البرنامج 
متوفر في الوصف اسفل الفيديو ان شاء الله اذا كان هذا درسنا لهذا اليوم بتمنى ان يكون قد نال اعجابكم حتى يحيل موعد درس جديد استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله